അല്പസമയത്തെ തുടർന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കുകയും അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ആ തിരുവചന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗം യാഗോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വളരെ പ്രായോഗികമാകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യാക്കോബ് അപ്പോസോണിൽ കൂടെ അപ്പോസോണിൽ കൂടെ ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എ പേഴ്സൺ ഹു ക്ലെയിംസ് ടു ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ യാക്കോവനോട് പറയുന്നു നിൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രവർത്തികളാൽ കാണിച്ചു തരിക ഞാനും എൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രവർത്തികളാൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിശ്വാ വിഷയം എന്നുള്ളത് ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് വർക്ക്സ് ശരിയാകുന്ന വിശ്വാസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശേഷിച്ച് ഈ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള പതിന പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് യാക്കോ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നു തൻ ജ്ഞാനിയാണ് വിവേകിയാണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ക്ലെയിംസ് ടു ബി വൈസ് യാക്കോ പറയുക ഷോമി ഷോമി യോ വിസ്ഡം യു ക്ലെയിം ടു ബി വൈസ് നൗ ഷോമി യോ വിസ്ഡം നീ ജ്ഞാനിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു എനിക്ക് കാണിച്ചത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് മുഴുവൻ അവകാശപ്പെടുന്നു സോ ഷോ മീ ദാറ്റ് യാഘോ പറയുക മൂന്നാം അധ്യായം പത് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഒരുവൻ പറയുക നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയും വിവേകിയുമായവനാർ അപ്പോൾ ആ വേദഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയുക ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനികളാ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സഹോദരന്മാരെ അധികം ശിക്ഷാവധി വന്ന് വരുമെന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ പലർ ഉപദേ അപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകണമെങ്കിൽ എന്തോ വേണം ജ്ഞാനികളാകണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി പേര് ദർ വർ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ആർ ആസ്പെയറിങ് ടു ബി ടീച്ചേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് ടീച്ചേഴ്സ് ആകുക വൈ വി ഹാവ് ദി തിയോളജിക്കൽ ഡിഗ്രി ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം ഓക്കെ യാക്കോ പറയുക ഗുഡ് അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല എൻ്റെ അടുത്തേക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുള്ളതല്ല രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സ്റ്റീഫ് മുത്തു എനസ്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്നു അറിയാമെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി നോക്കി എഴുതണ്ട കേട്ടോ എന്നോട് കേട്ടിട്ട് എഴുത് ഓക്കെ അറിയാമെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതിനാണ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് കോപ്പി എഴുതുന്നതിനല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഹോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയായവനാ ആ ജ്ഞാനം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക 
അപ്പോൾ ശരിയാകുന്ന വിശ്വാസം എന്നതുപോലെ ശരിയാകുന്ന ജ്ഞാനവും കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനമാണ് പ്രായോഗിക ജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനമെന്നാൽ അത് വളരെ പ്രായോഗികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ വിസ്ഡം ഗിവ്സ് എസ് ഇൻസൈറ്റ് ആൻഡ് എനേബിൾസ് എസ് ടു കണ്ടക്ട് അവർ ലൈഫ്സ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലീസിംഗ് ബിഫോർ ഗോഡ് ശരിയാകുന്ന ജ്ഞാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവബോധം തരികയും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിപ്പാനായി നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ജ്ഞാനം അപ്പൊ ട്രൂ വിസ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ വിസ്ഡം ഹാസ് ഫീറ്റ് ഹാസ് ഹാൻഡ്സ് മൗത്ത് and all the organs seriyaguna a gnanathina kai undu kaal undu adu kaanavunnadana aa karyamana yakob ibide parayunnathu yakob palaye neema tiruvaluthukalayana ee karyam teliyikkuvanayittu avalambichirikkunnu yakob പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകളിൽ വളരെ ഹി വാസ് സോ ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദ ഓൾട്ടസ്മെന്റ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിവിനെ കുറിച്ചല്ല പിന്നെയോ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്ന ആ പ്രത്യേക സ്കില്ലിനാണ് സ്കില്ലിനാണ് ആ കഴിവിനാണ് ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ വിശേഷിച്ച സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ ജ്ഞാനമെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിവിനെയല്ല പിന്നെയോ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ആ പ്രത്യേക കൃപയെ കഴിവിനെയാണ് ജ്ഞാനമെന്ന് പഴയ നിയമം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ജോബ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തി തന്നെ ജ്ഞാനം നോക്കുക എന്താണ് വിസ്ഡം ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തി കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തി എങ്ങനെ അറിയാം ദോഷം അകറ്റി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേദപുസ്തക പ്രകാരം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവല്ല ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രമമാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ദൈവപ്രസാദകരമാകുന്ന ജീവിതം നടത്തുന്നതിനെയാണ് വേദപുസ്തകം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കോ അതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയും വിവേകിയുമായവനാർ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സൗമ്യതയോടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം സൗമ്യത നല്ല നടപ്പ് പ്രവർത്തികൾ അതാ യാക്കോ പറയുന്നത് സോ ഷോ മീ യുവർ ഫെയ്ത്ത് by your right walk by your humility show me that so jnanam ennu paranjal adana deiva vajanathinte satyangale 
ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് വരുത്തുന്നതിനാണ് ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല അറിവല്ല ജ്ഞാനം കാരണം അറിവ് ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ റോഡിൽ കിടന്ന ഒരു 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 പടം നല്ല മൾട്ടി കളർ ഉള്ള ഒരു പടം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആ കളർ കണ്ടുകൊണ്ട് എടുത്തതാ എടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് സിഗരറ്റിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാ സിഗരറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് നല്ല മൾട്ടി കളർ പിക്ചർ തൊണ്ടയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്ന് വ്രണമായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് കിൽസ് സ്മോക്കിംഗ് കിൽസ് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് ഇതെടുത്തിട്ട് ഈ പടം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വലിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അറിവല്ല ജ്ഞാനം പിന്നെ അത്ര വലുതായിട്ട് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരുത്തന് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് ഒരറിവിനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് വേദപുസ്തക പ്രകാരം ജ്ഞാനം ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടാണെന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തകം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്ത് തെളിവാണ് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് അവനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് വിസ്ഡം ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് വിസ്ഡം വേഴ്സ് സെവൻറ്റീന് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ദ എവിഡൻസ് ഓഫ് വിസ്ഡം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് വിസ്ഡം ആൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് വിസ്ഡം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ വേദപുസ്തകം അത് വളരെ ക്ലിയറാക്കി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവം അത് പ്രധാനമായി നമുക്കിന്ന് നൽകുന്നത് അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ കൂടെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വേദഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം ബുക്ക് ഓഫ് ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഉപദേശിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തത് അവയെ പ്രമാണിച്ച് നടപ്പിൻ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും വിവേകവും എന്തുവാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച പ്രമാണങ്ങളെ ഉപദേശങ്ങളെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് നടപ്പിൻ അപ്പോൾ ജ്ഞാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജീവിതമാ അല്ലെ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് എന്ത് ജ്ഞാനം എന്നിട്ട് അടുത്തത് ഒന്ന് വായിച്ചേ യെസ് ജാതികളുടെ ദൃഷ്ടി നോക്കാം ജാതികൾ ഇവരെ നോക്കുമ്പോ 
കുടുംബം അവരൊരു കാര്യം പറയും എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ജാതികൾ പറയുക ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ജാതികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് എന്ത് ജ്ഞാനം അവരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടല്ല പിന്നെങ്ങനെയാ ജാതികൾ കാണുകയാ ജാതികൾ നോക്കുമ്പം അവർ മനസ്സിലായി അയ്യോ ഇവർ ജ്ഞാനമുള്ളവരാ നോക്കിയേ അപ്പോൾ അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നതാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം കാണിച്ചു തരിക ഞങ്ങൾ അതാ പറയുന്നത് ഷോ മി യുവർ വിസ്ഡം ഷോ മി യുവർ വിസ്ഡം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് ജാതികൾ പറയുക അയ്യോ ഇവർ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു കൂട്ടരാ എന്തുകൊണ്ടാ ഇവർ ജ്ഞാനമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ജീവിതം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ജ്ഞാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപെട്ട ജീവിതമാണ് ജ്ഞാനം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യാക്കോ പോസ്വലും പറയുന്നതാ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ അപ്പൊ അവൻ നടക്കുന്നില്ല പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഒബ്സേർവ് ഹിം ഹീസ് എ ബ്ലസ്ഡ് മാൻ ഹൗ ഡു ദ്യൂസ് ദാറ്റ് ദിസ് മാൻ ഈസ് ബ്ലസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഡസൻ ഗോ വോർ അതേഴ്സ് ഗോ ഹി ഡസൻ സെറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ വിത്ത് ബാഡ് കമ്പനി ഹി ഡസൻ ഡു മെനി അതർ തിങ്സ് വിച്ച് അതേഴ്സ് ഡു മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതക്രമം പോലെ അല്ല ഇവന്റെ ജീവിതമെന്ന് കാണുമ്പോൾ വെൻ വി സി ദാറ്റ് അവനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നേ ഭാഗ്യവാൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മളത് മറന്നു പോകരുത് ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വിസ്ഡം വിസ്ഡോം വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ ജ്ഞാനവും വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ജ്ഞാനവും വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡി എൽ മോഡിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കഴിവായിരുന്നു മോഡിയുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ നട്ടും ബോൾട്ടും മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ ഒന്നും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം അപ്പം ചിലർ ചിന്തിച്ച് ഇവനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യിച്ചാൽ ഇവന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനാണ് ഇവന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാം കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അവൻ നന്നാകും അപ്പോൾ അവനെ എടുത്ത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇട്ടു അവനെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പം ഡി എൽ മോഡി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നേരത്തെ അവൻ നട്ടും ബോൾട്ടും റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മോട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനാ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പം അവൻ ആ മുഴുവൻ ട്രാക്കും മോട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം നേരത്തെ അവന് നട്ടും ബോൾട്ടും തിരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്തുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ പൊക്കാനുള്ള അറിവ് കിട്ടി See, this is what happens. Arriva. Inga na yulla thalathil eka kundu uru onne. Namada kunjinga kariya. Ningal hindi kerudhi kai ilu. E gadget akko yeduttu kodukumpa. Amir enda visiti eitho ningal nokia kitta thadu pole. Kari ngal jayyan avar kariya. Ketto. Adho ondi ippidhi ondhu medishu uđukke eduthu. Adha yam paranyu eduthu enda saaram. അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ദേ നോ അറിവ് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ പോലീസ് പറയുന്നു 
നന്മയും പൂർണ്ണ പ്രസാദവുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതൊന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൽ അങ്ങനെ മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല അനുരൂപരാകുകയില്ല സി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യത്യാസപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യാക്കോ ഇവിടെ രണ്ട് നിലകളിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനം മറ്റൊന്ന് ഭൗമികവും പ്രാകൃതവും പൈശാചികവുമാകുന്ന ജ്ഞാനം ഈ രണ്ട് കാര്യവും യാഗോ പറയാം ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യം വായിക്കുക സദൃശ്യവാക്യം രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം സർശ്യവാക്യം രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ യഹോവയല്ലോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും വരുന്നു ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നു യാഗോ പറയുക സർശ്യവാക്യം പറയുന്നു യഹോവയല്ലോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് യു ട്രൂലി വാണ്ട് ടു ബി വൈസ് സീ ഗോഡ് ശരിക്കും ജ്ഞാനി ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ദൈവത്തെ അറിയുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നാം ഒരു ജ്ഞാനിയായി തീരുവാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യം ദൈവത്തെ അറിയുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വേദപുസ്തകമാണ് ജ്ഞാനിയാകാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയുകയും ദൈവ വചനവുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കാരണം യഹോവയല്ലോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് ദൈവ മുൻപാകെ നാം താഴ്മയുള്ളവരാകാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനികളായി തീരും യാക്കോ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യണം ലോഡ് ഐ ലാക്ക് വിസ്ഡം ഐ ലാക്ക് വിസ്ഡം എനിക്ക് ജ്ഞാനം കുറവാ അങ്ങനെ എനിക്ക് ജ്ഞാനം കുറവാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും The source of wisdom is God. God is the source of wisdom. One thing that I will tell you, 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 the source of wisdom is God. So, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജ്ഞാനികളാകത്തുള്ളൂ വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലതാണ് അതാവശ്യവുമാണ് എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുവനെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നില്ല ഒരുവനെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാതിരുന്ന ഒരമ്മച്ചി ആ അമ്മച്ചി സാക്ഷ്യം പറയാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ ചർച്ച് ഈസ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഒരു സാക്ഷ്യം എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞ ചാതി സഭായോഗത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കണ്ണുനീരോടെ അമ്മച്ച് പറയും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല എനിക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസവുമില്ല 
ഒരു പുതിയ നിയമം കയ്യിലുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഉയർത്തി കാണിച്ച ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു എനിക്കിത് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഈ വചനം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന അനേകരവിടെ സന്തോഷിപ്പിച്ച വാക്യം ഇങ്ങനെ പരതി തപ്പിത്തടഞ്ഞു വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചി ഒരു ഹോൾ പാസേജ് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങും കേട്ട് പഠിച്ചതാ വായിക്കത്തില്ല കേട്ട് പഠിച്ചതാ ദുഃഖത്തിലും പ്രയാസത്തിലും കഷ്ടത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നവർ ആ വളരെ ഒരു സാധു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പക്ഷേ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചില അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഉള്ളിലൊരു ഭയങ്കര തണുപ്പ് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വിസ്ഡം അതാ വിസ്ഡം ജീവിതം യാക്കോദ പറയുന്നത് യാക്കോദ പറയുന്നത് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം സ്തോത്രം നിങ്ങളിൽ ഞാനീം വിവേകിമാർ ഷോ മീ ദാറ്റ് നല്ല നടപ്പിൽ കാണിച്ചത എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അത് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് കോട്ടം വരുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ പരിഹരിപ്പാൻ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആഴമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജ്ഞാനികളാകുവാൻ വിവേകികളാകുവാൻ യഹോവ ഭക്തി തന്നെ ജ്ഞാനമാണ് പരിശുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ആ പരിജ്ഞാനമാണ് വിവേകം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ട്രൂ വിസ്ഡം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ദാറ്റ് വി മേ ബി ട്രൂലി വൈസ് ഏക ജ്ഞാനിയാകുന്ന ദൈവപാതപീഠത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഗാഡ് ഓൺലി വൈസ് ഏക ജ്ഞാനിയാകുന്ന ദൈവം ആ ദൈവപാതപീഠത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം